டூமெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து எயிட் மார்க்ஸ் எப்படி எழுதணும் என்ன மாடலில் எழுதணும்ன்றத நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்படி தான் எழுதணும்னு இல்லை ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஆன்சர் இப்போ எயிட் மார்க் வந்து இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே வந்து இது ஒரு பக்கம் கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை பக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்றரை பக்கத்துக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து எயிட் மார்க் வந்து கொடுக்கணும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷில் எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் தமிழில் எழுதுகிறேன் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இங்கே ஃபங்க்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்கள் ஆன்சரில் அதிக அளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அதனால தான் ஒரு டாபிக் படிக்கும்போதே ரொம்ப லிமிட்டாக தான் நம்ம படிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா இப்போ சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனே நீங்கள் உங்கள் நோட்ஸில் வந்து ஒரு மூணு பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதில் அவங்க குறிப்பிட்டு எதை கேட்குறாங்களோ அதை வந்து நல்லா பண்ணிடலாம் இதுக்கு இவ்வளோதான ரொம்ப லிமிட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது படிக்கக்கூடாது பட் எழுதும்போது அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்காக எடுத்தோடனே ஃபங்க்ஷன் தான் போயிடணும் தான் இல்லை ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஹெட்டிங் வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இதான் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன லைன் வந்து இது பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இது ப்ராக்கெட்டே நீங்கள் வந்து சிவிசின்னு போட்டுருங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அப்படியே எழுதிக்கிட்டோன்னு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ சிவிசி ஃபர்ஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இங்கேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சிவிசி அஸ்தி அப்பாக்ஸ் விஜிலன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அப்பாக்ஸ் விஜிலன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் மானிட்டரிங் நம்ம படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம் பட் எழுதும்போது வந்து ஒரு ரெண்டு லைனில் வந்து கொஞ்சம் சொல்கிற மாதிரி பாருங்க மானிட்டரிங் ஆல் விஜிலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்டர் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இதில் வந்து அப்பாக்ஸ் அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் கீவேர்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஓகே உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கு அப்படின்னு வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் சிவிசி செட்டப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நீங்க மந்த் தான் கூட போடலாம் மந்த் டேட் அதை தான் கூட போடலாம் கொஞ்சம் இப்படி வந்து கீழே வந்து கூட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கே சந்தானம் இல்லது சந்தானம் கமிட்டி அப்படின்னு சந்தானம் கமிட்டினே நீங்க இது பண்ணிடுங்க சந்தானம் கமிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயத்த கொஞ்சம் சென்டர்ல வந்து பிரசன்ட் பண்ணி காட்டுங்க இந்த மாதிரி சென்டர்ல வந்து பிரசன்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து சிவிசி ஸ்டாட்டிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம பேப்பரில் வந்து இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இயர் தான் டிஎன்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதுக்கடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து 
இவங்களோட காம்போசிஷன் நம்ம படிக்கும் போது கொஞ்சம் நிறைய படிச்சுக்கணும் எழுதும் போது கொஞ்சம் இதா எழுதணும் மல்டி மெம்பர் கமிஷன் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்மன் இருப்பாங்க அதாவது சேர்மன் சேர்மன் பிளஸ் டூ விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்ஸ் மெம்பர்ஸ் நாட் மோர் தென் டூ விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்ஸ் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்ஸ் அடுத்த இதுல வந்து பிரசன்ட் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் அல்லது சேர்மன் ஆஃப் சிவிசி அப்படி கூட நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம் பிரசன்ட் சேர்மன் ஆஃப் சிவிசி சுரேஷ் என் பட்டேல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்டேட்டடா பிரசன்ட் பண்ணுங்க உங்க நோட்ஸ்ல இருக்கும்போது ஒரு நேம் எழுதிருப்பீங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அப்பாயிண்டட் பை கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம வந்து எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து சிவிசியோட பேசிக்கான ஃபங்க்ஷன் என்ன சிவிசி ரிசீவ்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆன் கரப்ஷன் ஆர் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் and to recrum and to recommend appropriate action a uh, second point of following institutions approach cvc யார் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதையுமே வந்து கொஞ்சம் எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா சிஜி அப்படி தான் போட்டுலாம் நினைக்கிறீங்க இப்போ சிவிசினா எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பின்னாடி இது பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே இது பண்ணுறங்க விசில் ப்ளோவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிக பாயிண்ட் இருக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அது இருக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள் தான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் யூஸ் பண்ண படிக்கும் போதே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க எம்பவர்டு அட்வைசரி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் முக்கியம் எம்பவர் டு என்கொயர் இன்டு அஃபன்சஸ் அலைஜ்டு டு ஹவின் committed under prevention of corruption act 1988 so maximum nare pa underline panni kaatranga so adu vandu nama enna na apram paathukalam but 
நீங்களே ஒரு பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பாருங்களா அப்படியே பிளெயினாக இருந்தால் நமக்கு பிடிக்குமா கொஞ்சம் அது அதில் வந்து தேவையான விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டும்போது அது அங்கே தனிப்பட்டு தெரியும் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வன்ஸ் See the CVC either gets the in investigation done through the CBI. ஆர் த்ரூ சீஃப் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நம்ம இதில் எயிட் மார்க்கில் தான் லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் அந்த மாதிரி தான் எதுவும் தர தேவையில்லை இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன்னும் இன்னும் நல்ல பாயிண்ட் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சஜஸ்டட் இன் ரிப்போர்ட் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இன்னும் கூட கம்போசிஷன் தான் இது இது வரைக்குமே கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இங்கேருந்தே கூட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னொரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு அரை மார்க்கு இப்போ வந்து எட்டு மார்க் கொஸ்டின்னா குறைஞ்சது ஆறு மார்க்கு இல்லை அஞ்சரை மார்க் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் தருவாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கா ஓகே இது வந்து நல்லா இருக்குன்றதுனால இதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்களா ஓகே இதுக்கு இது பண்ணி இதுக்கு ஒரு அரை மார்க்கு அதுக்கப்புறம் கம்போசிஷனில் எதுவும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதியிருக்கீங்களா ஓகே இதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம்மா ஸோ ஒன்றுனதுக்கு ஒரு அரையாயிரம் மார்க்கு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டரை மார்க்கு ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு அஞ்சு மார்க்கிட்ட இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட் கூட கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கோர் வரும் ஸோ அஞ்சு மார்க்கின்றதா ஆறு மார்க் வரணுன்னா அவங்க கேட்டதுக்கு நம்ம இன்னும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழில் வந்து நான் எழுதி காட்டுறேன் ஏன்னா தமிழ் மீடியம் கேண்டிடேட்ஸும் இருக்காங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்த்தவங்க இதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் இப்போ என்னோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் சுமாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் கேப் விட்டு கிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஹைஃபன் அந்த இது எல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்டாக எழுதுனால ஓரளவுக்கு நீட்டாக தெரியும் இன்னும் நம்ம பேப்பரில் கொடுத்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நீட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும்போது இன்னும் நல்லாவே தெரியும் நீட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கன்றதை விட கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இப்போ நான் ஒரே லைன்லேயே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இதில் தான் ஆறு வார்த்தைகள் கிட்ட எழுதியிருப்பேன் ஸோ இன்னும் ஒரு நாலு வார்த்தைகளாக கிட்டே இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாகவே தெரியும் இதை நான் வந்து சிஸ்டமில் எழுதுறதுனால ரொம்ப இதாக இருக்குது இருந்தாலும் என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான் மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் இந்த தமிழ் எழுதும்போது கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து இதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சிவிசினே சொல்லலாம் தமிழையும் சில அப்ரிவியேஷன் தான் தமிழையும் சொல்லலாம் தான் சொல்கிறாங்க சிவிசி என்பது உச்சபட்ச கண்காணிப்பு நிறுவனமாகும்
மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள அனைத்து கண்காணிப்பு இந்த கா தான் வந்து ஃபுல்லா இருக்கணும் கண்காணிப்பு செயல்பாடுகளையும் கண்காணிக்கிறது சிவிசி உருவான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு சந்தானம் குழுவின் பரிந்துரையின்படி சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்து இரண்டாயிரத்தி மூன்று சிவிசியோட அமைப்பு பல உறுப்பினர் கொண்ட ஆணையம் மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையர் ஒன்று கண்காணிப்பு உறுப்பினர் எல்லா இதுலுமே இதுதான் உண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் எல்லா இதுலுமே உண்டு இரண்டு பேர் மிகாமல் இருக்க வேண்டும் இப்போ வந்து அட் ப்ரெசன்ட் டூ தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் தேவையில்லை தான் நினைக்கிறேன் அது என்னென்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தற்போதைய தலைவர் சுரேஷ் என் பட்டேல் நியமிக்கப்படுபவர் குடியரசுத் தலைவரால் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்காலம் எது முன்னதாக வருதோ அது அடுத்து இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் நீங்கள் என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செயல்பாடுகள் தான் செயல்பாடுகள் இன்னும் பேப்பரில் எழுதும்போது நமக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இடம் கிடைக்கும் சிவிசி ஊழல் அல்லது அலுவலகத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல்
தொடர்பான புகார்களை பெறுகிறது பின்வரும் நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் சிவிசியை அணுகலாம் நீங்க எவ்வளவுதான் ஷார்ட்டா எழுதுறாலும் புரியணும் அவங்களுக்கு நான் ஷார்ட்டா எழுதுறேன் ஃபாஸ்டா எழுதுறேன்னு அப்படியே அறகுறையா விட்டுட்டு போக கூடாது மத்திய அரசு லோக்பால் தவறான செய்கைகள் பற்றி தகவல் தருபவர் சிவிசி சிபிஐ மூலமாகவோ அல்லது அல்லது கூட ஆறு தான் மேக்சிமம் எழுதாதீங்க தமிழ் வடிவம் சொல்றேன் அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மூலமாகவோ சிபிஓ விசாரணையை மேற்கொள்ளும் கண்டினியூஸாக நீங்கள் எழுதிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கை தான் கொஞ்சம் வலிக்கும் அது வந்து இங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் உங்கள் கை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பழக்கம் ஆகிடும் நீங்கள் அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கக்கூடாது ஊழல் தடுப்பு சட்டம் தடுப்பு சட்டம் நானே ரொம்ப நாள் கழித்து எழுதுனால ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்கே கொஞ்சம் கை வலிக்குது ஸோ கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே சில குறிப்பிட்ட வகை ஊழியர்களால் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றங்கள் குறித்து விசாரிக்க இது அதிகாரம் பெற்றுள்ளது மேம்பாடுகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேயே நம்ம வந்து ரொம்ப குறைச்சி தான் இது பண்ண தேவையில்ல ஓரளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை பக்கம்னா ஒரு எயிட் மார்க்குக்குன்னா ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இதுதான் ஸோ இப்படி வந்து கொஞ்சம் ப்ரெசன்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இது வந்து பேப்பரில் எழுதும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரும்
ஸோ நீங்கள் எந்த ஆன்சர் எழுதினாலும் அதை கரெக்டாக வடிவமைச்சிக்கோங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வைடாக படிச்சுக்கோங்க ஆனால் எழுதி பார்க்கும்போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதுக்கான வடிவமைப்பு கிடைக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எந்த கான்செப்டையும் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஆனால் வந்து அந்த ஃபார்மேட் வந்து வச்சுக்கோங்க இந்தந்த ஆர்டர் இப்படி இப்படி தான் படிக்க போகிறேன்னு ஸோ இதுதான் ஓவரால் இதில் வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்டைல் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங் தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஏதாவது டயக்ராம் மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி தான் கூட இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து போக போக வந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் போக போக வந்து நான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதை பற்றி தான் ஓகே தேங்க்யூ